é com especial prazer que participamos nesta exposição que assinala os 175 anos da chegada das primeiras famílias açorianas à Bermuda, em ano em que também se comemora o 50º aniversário do Museu Nacional da Bermuda. Pensamos na nossa história partilhada, a história que se relaciona com a nossa geografia. Pensamos na natureza física e humana. Uh, e são os elementos da natureza que fazem a síntese desta proposta expositiva. Ar, a cultura. Fogo, uh, a renovação, o recomeço, interioridade. Um, terra, lugar. Chão, uh, pertença. Um, água. Uh, horizonte, esperança, paisagem, memória. Obrigada, Bermuda. Obrigada, Museu Nacional da Bermuda, pelo convite. Para esta exposição vou, vou apresentar cinco obras da minha autoria. Um, cinco dessas obras uh, remetem muito ao, ao tema da exposição sobre a imigração, que uh, de certa forma foram obras escolhidas com estas características que eu própria, que eu própria já, já falo nos meus, nos meus trabalhos. Um, a transformação, a mudança, um, a necessidade de, de renascer de novo, de haver, de haver algo que encaminhe a, a nossa vida e de que forma é que podemos um, pensar isso em obra. Eu trabalho muito com, com o fogo, que é um elemento que não está presente uh, fisicamente, porque o fogo para mim é uma energia, mas que de certa forma é representado no resultado. O resultado este que faz com que as minhas peças tenham uma aparência muito negra com, a, com as suas texturas e utilizo muito também a ligação e contrastes entre o, o negro desse carvão e com as transparências do, do acrílico do vidro. São peças que por si falam muito da busca do interior, de, do cerne da questão, de um desdobramento de uma transformação, de uma conservação daquilo que é um, é um passo, são passos essenciais da nossa vida, que são um, estas próprias transformações, estas próprias mudanças e, e o sabermos que uh, elas também fazem parte para continuarmos. E de certa forma há aqui uma ligação com, 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 com a imigração neste sentido. São, são peças que refletem muito sobre, sobre o que é deixar algo e, e seguir. E, e neste sentido as peças a, abordam essa, essa chama e esse chamamento que muitas vezes a vida nos traz e nós temos que, que seguir. Eu diria que o meu trabalho é, um, é muito intuitivo, vive do momento e do que eu tenho à mão, do que está disponível. Uh, a mancha é muito importante no meu trabalho, um, eu trabalho a mancha uh, usando materiais de forma aleatória e depois eu centro-me em pormenores que me sugerem algo. Uh, e eu retiro esses pormenores do contexto no qual foram inicialmente criados e alio a esse, a esse pormenor outra informação visual que venha, de certa forma, confirmar aquilo que eu suspeitei que estava neste, neste início. Neste, podem ser coisas simples, pode ser, são, são manchas, pode ser isto. Eu posso um dia olhar para isto e ver algo aqui e retiro isso deste contexto, dou-lhe uma outra utilidade e crio à volta disso uma outra composição a partir, que vou desenvolvendo a partir dessa suspeita inicial, no sentido de a confirmar. E uso variedíssimos materiais, mas embora uh, tenha alguma predileção pelo papel. Gosto de trabalhar as texturas do papel, uh, as camadas do papel, aliás, gosto de trabalhar muito em camadas, em sobreposições, em justaposições também. 
um, e o processo é sempre um processo de diálogo entre o que foi feito anteriormente e aquilo que se apresenta à minha, à minha frente como possibilidade para desenvolver o trabalho. Há sempre esse diálogo, a cada passo é um diálogo entre o existente e aquilo que esse existente me sugere e o que eu me sinto capaz de, de acrescentar ao existente. Até que chega um ponto em que eu acho que o trabalho está terminado. E assim acontece em cada trabalho, basicamente. Este é o meu processo de trabalho, muito intuitivo, tem muito a ver com o processo, com o momento, com o que acontece naquele momento. O trabalho que vos apresento reflete três grandes linhas de força presentes no meu trabalho ao longo de sensivelmente 20 anos. Tem isto a ver com a exploração da luz, do território e do espaço. São estes os três grandes elementos fundamentais ou que justificam todo o desenvolvimento teórico uh, dos projetos desenvolvidos. Temos, numa primeira fase, as matérias materializadas através de terras recolhidas em diferentes pontos das nossas ilhas dos Açores. A natureza plástica das terras é muito própria. É um material aparentemente pobre, muito quente, mas de difícil uh, execução. E isso levanta-me questões, ou levantou-me questões, ou tem-me levantado questões de natureza técnica difíceis de ultrapassar, mas que de alguma maneira, interpretando bem a sua natureza plástica, conseguem-se resultados como poderão observar na exposição. Para além da questão das terras, enquanto superfície, nós temos, ou eu tenho vindo a desenvolver, um segundo vetor, que tem, ou que se prende principalmente com uma ideia de luz. É que um trabalho ao projetar diferentes sombras ao longo do dia, ou consoante o contexto onde se insere, a iluminação que está, de alguma maneira, faz com que o trabalho seja dinâmico ao longo do dia. Essa, essa qualidade é muito interessante porque, de alguma maneira, o branco, associado aos sombreamentos, captura a luz e isso é fundamental. Depois temos uma terceira vertente no meu trabalho que tem a ver com algo que resulta dos sombreamentos, que tem a ver com as volumetrias dos, do, dos trabalhos, uh, remetendo-nos para uma ideia de pinturas a objeto, que se associam diretamente ao espaço onde se inserem. Portanto, o espaço é outro elemento fundamental no todo do meu trabalho.